Good morning. Goedemorgen. It's an amazing privilege to be here with you. Het is een geweldig voorrecht om hier bij u te zijn. Because we've come to a birthday party. Want het is nog een verjaardagsfeestje. But it's a special privilege because it's not an ordinary birthday. Maar het is nog bijzonderder als voorrecht omdat het geen gewone verjaardag is. It's a special birthday. Het is een bijzondere verjaardag. 50 years. 50 jaar. So happy birthday especially Tom Terry. Gefeliciteerd vooral Tom en Terry. And to Stefan and Marianne. Stefan en Marianne. And these past two days. En over de afgelopen twee dagen. I felt an overwhelming sense of privilege. Heb ik een overweldigend gevoel van voorrecht gekend. Because I've been invited to this special party. Want ik ben uitgenodigd op dit bijzonder feestje. And you know you're not always invited. En je weet je bent niet altijd uitgenodigd. And it's invited as part of a family. En je bent uitgenodigd als deel van het gezin. And then I heard over 450 people were coming. En vervolgens kwam mij te oren dat 450 mensen gingen komen. What a privilege to be able to celebrate with you all. En wat een voorrecht om dit met jullie allemaal deel uh, te mogen doen. And to see so many of you who are serving God in your different situations. En zo veel mensen te zien die God dienen in hun eigen situatie. And we've talked much about the family of Europe Teen Challenge over these past. Two days. En we hebben het vaak gehad over de Teen Challenge familie de afgelopen twee dagen. But our is even bigger. Maar onze familie is eigenlijk nog groter. I feel like I'm among teen challenge royalty here. Ik heb het idee dat ik een soort koninklijke Teen Challenge bloed heb. David en Patty Batty are walking around. David en Patty Batty zijn hier. And I sat with Wayne Keelon last night. En ik zat gisteren bij Wayne Keelon. And he hugged me as if he'd known me forever. En hij gaf me een knuffel als we voor altijd al vrienden waren geweest. And I saw Pasco Manzo and guys from New England en ik zag here celebrating with us. Pat Menzo en anderen van New England die uh, of New England die hier aan het vieren was, waren met ons. And Jerry Nance and Global Teen Challenge guys here celebrating with us. En Jerry Nance en andere mensen van Global Teen Challenge die hier samen met ons vieren. And I keep seeing the president of Teen Challenge USA, Gary Blackard and his wife. And I think this is amazing. En ik zag de president van Teen Challenge uh, USA, Gary Blackheart en zijn vrouw en ik dacht geweldig is dit. That they would come and celebrate this special occasion. Dat zij komen en dit bijzonder moment met ons vieren. And what makes it so special? En wat het nog bijzonderder maakt. Is as we celebrate God's faithfulness. Is dat terwijl wij Gods trouw vieren. We're really celebrating the heroes who started this ministry. Dan vieren we ook echt de helden die dit, deze bediening zijn gestart. And it has been utterly humbling to listen to them over these past two days. En je wordt er ontzettend nederig van om, als je naar ze luistert over de afgelopen twee dagen. You've heard about Clive and Mary Beckenham in Wiesbaden. Je hebt gehoord over Clive and Mary Beckenham in Wiesbaden. We want you to hear a little bit more of their history with Teen Challenge. We willen jullie iets meer laten de- meedelen in hun geschiedenis hier in Teen Challenge. So we're going to show you a short video that says thank you to those from the past and then some people will come and say thank you personally. Dus we gaan een kort filmpje laten zien die uh, iets vertelt over de geschiedenis en daar dankjewel voor zeggen en dan komen een paar mensen dat persoonlijk ook doen. Teen Challenge has been at work in the UK for over 50 years. Teen Challenge has been at work in the UK for over 50 years. Working with hundreds of staff and volunteers, every week men and women are supported on their journey to find freedom from addiction. But this organisation wouldn't exist without the commitment, sacrifice and generosity of scores of individuals throughout its history. In November 1965, Bob Bartlett, director of Teen Challenge Philadelphia, travelled to London. Whilst there he met 18-year-old Terry Cheeseman. Terry had become passionate about those who had no hope and spent his free time and holidays travelling to inner-city London to minister to those trapped in addiction. Bob invited Terry to Philadelphia to work with Teen Challenge, 
and in July 1966, Terry traveled to America. Terry spent 10 months in Teen Challenge Philadelphia. That time had a significant impact on his life, not least because there he met his wife Faye, a young lady who had intended to spend her summer interning at Teen Challenge. In May 1967, Terry and Faye moved to England. Terry and Faye began working to set up a Teen Challenge ministry on their return, initially starting a day centre in Camden Town in 1967. Shortly after having their first child, Terry and Faye began residential ministry in a flat in Croydon in 1968. Supported by Clive and Mary Beckenham, they began bringing those trapped in addiction into their family home to help them find freedom. Those times were particularly tough, and financial hardship was just part of day-to-day -day living. While Terry worked tirelessly to seek to develop the ministry, Faye was often left at home, not only raising a young family, but also providing care and support for women recovering from years of addiction. Terry and Faye moved on from Teen Challenge after some 10 years of relentless work, and Clive Beckenham, with the support of Ray Westbrook and the rest of the board of directors, sought to move the ministry forward. They worked to arrange a David Wilkerson crusade in 1978 at Loftus Road that saw 13,000 people gather there. One of those was a young pastor from Northern Ireland. Roy Kerr had heard that David Wilkerson was visiting and knew that he had to attend. Roy left the crusade inspired and decided to leave church leadership to establish the work of Teen Challenge in Northern Ireland. Coffee houses, outreach work, prison ministry, and a residential centre had all been established under Roy's leadership. John Hurst had taken on the national leadership, and outreach work began springing up in places like Leeds, Stoke, Glasgow, Oxford, and Blackpool. Among these was the development of Teen Challenge work in South Wales. John Macy had been inspired by the work taking place in Northern Ireland, and determined that a Teen Challenge coffee shop should be opened in his community. That work proved very successful, and when the opportunity came to take on a former Bible college as a rehabilitation centre, they embraced it fully. John and Anne, together with a small staff team, opened the Penny Grove Centre in April 1984. The staff willingly received no wage for their roles during the initial years, as they focused their attention on establishing the residential work. As the work of Teen Challenge grew, so did the need for finance. Bernie and Kathy Gillott first visited the UK in the late 80s, and throughout the next number of years regularly travelled to help establish the ministry, The Evidence, under the leadership of Paul Evans. Paul worked tirelessly for some 20 years, producing music and touring throughout the country, sometimes spending weeks away from home sharing about the work of Teen Challenge. In 1995, the board of directors decided to open a full-time training school. This was to be vital in aiding the ministry in the years that followed. The training school was established and graduates went on to serve in and help establish Teen Challenge work throughout the UK and in other parts of the world. In the early 1990s, residential facilities for women had ceased to exist in the UK. Audrey Rankin had been working with Teen Challenge for five years when in 1996 she was offered the opportunity to set up a women's work. She and the staff team, including recent graduates of the training school, gave their very best to establishing a strong work. Audrey balanced the complexity of raising two teenage children and developing a sustainable ministry. Audrey's commitment to the work of Teen Challenge never wavered. Even as she was fighting cancer, she wrote Treasures of Hope a book that records the stories of lives transformed through the ministry of Hope House. John Macy led Teen Challenge for more than two decades. He and Anne sowed their lives into the work in order to see it succeed and grow. Residential centres and outreach ministries were opened and developed throughout the UK, often led by Teen Challenge graduates. Perhaps one of the greatest testaments to the work John had done was the fact he was able to pass the leadership of Teen Challenge UK into the hands of Jay Fallon, an early graduate of the residential programme John had established. Jay led the ministry for a number of years and saw it continue to develop. But in 2013, he took the decision to step out of the primary leadership role with Teen Challenge because he believed it was best for the ministry. 
an invitation was made to Phil Hills to take on that role. Today, we are working with hundreds of individuals to see their lives transformed. Countless men and women, once written off by society, are now leading successful lives. The investment of thousands of individuals across the past 50 years makes our future possible. Uh, good morning, everyone. Goedemorgen allemaal. Um, what a rich heritage and history, um, Teen Challenge UK, and um, yeah, quite emotional there watching that. You know, sometimes we we don't realise on a day-to-day -day basis what we're coming from. Amazing, absolutely amazing. Wat een rijke geschiedenis uh, zie je dan zo voorbij komen dit dat er is en soms beseffen we ons niet elke dag weer wat het. Uh, hoe rijk dat is. En als je dat dan zo voor je ziet, dan word je daar ook echt wel uh, emotioneel van. Standing on the shoulders of giants. We staan op de schouders van uh, reuzen. I'll tell you a little bit about my story. Ik wil jullie iets delen van mijn eigen verhaal. My name is John. Mijn naam is John. Um, I come from Scotland. Ik kom uit Schotland. Amen. Amen. The best part of the United Kingdom. <laughs> De beste deel van de UK, van de UK, uh, van blijkbaar. Um, I, I run a center called Winchester House. Ik leid een centrum, het heet Winchester House. Um, and it has 24 residents. We hebben 24 bewoners. Um, and we have 11 staff. 11 stafleden. Uh, yeah. And um, I came through this program myself um, in 2003. In 2003 ben ik zelf het programma doorlopen. Um, and um, I, I left my program um, 2004. In 2004 was ik daar klaar mee. Um, went away and worked in uh, um, different cafes, different things, uh, serving in churches for a couple of years. En ik ben in verschillende cafetjes gaan werken, heb in een aantal kerken gediend gedurende een aantal jaar. Um, and came back again to, to help out at the center. En ik ben short staffed. Terug, teruggekomen om naar het centrum om te helpen omdat ze wat tekort hadden aan stafleden. Uh, and then decided to go to what we now call the Leadership Academy. En heb toen besloten om deel te gaan nemen aan de leiderschapsacademie. Um, and there I met my wife. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Amen. <laughs> Amen. <laughs> I met my wife there, and um, today we have um, two beautiful girls. Ik heb daar mijn vrouw ontmoet. We hebben vandaag twee prachtige dochters. One eight year old. Eentje is acht. One three year old. Eentje is drie. And we have another baby on the way. Coming. En er komt nog een kleintje aan. The end of this month. Einde van de maand. So I'm waiting for a phone call any minute. Dus ik wacht op een telefoontje. Need to go. <laughs> But thankfully we're okay so far. <laughs> Gelukkig gaat dat tot nu toe goed. Um, and, and yeah, and just once again, you know, what a privilege to be here. And um, thinking uh, about yesterday's panel, the the men and women that they've went before us that were here yesterday and the stories and the, the lessons to be learned and Nogmaals ik ook echt denken ik ben zo'n voorrecht om hier te zijn en ik moet ook echt denken aan die panel aan mensen gisteren en de verhalen die ze hebben Absolutely awesome overweldigend ontzagwekkend And uh, amazing to be here Ongelooflijk om hier te zijn And amazing to bring a team here Ongelooflijk om ook met een team te kunnen komen of men who have come through the Teen Challenge program. Van mannen die door het programma zijn doorlopen. Have been set free. Die vrijgezet zijn. The love of God overflowing in their lives. Dat de liefde van God door hun leven is gaan stromen. And with a great hope for the future. En met heel veel hoop voor de toekomst. And, and one of our hopes would be, um, as the song said. En een van die hoop dat we hebben is zoals het liedje zei. That when that day comes, dat als die dag komt, when we're ready to go to the Lord, dat we klaar zijn om naar de Heer te gaan, we have served Him like these men and women that have went before us. Dat wij Hem ook mogen hebben gediend, zoals de mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan. God bless you this morning. God zegen u vanochtend. Hallo. Hallo. Heel goed. En niet. 
pretty hard. <laughs> <laughs> ik moet een beetje bidden. My S- name's she's a little bit nervous, people, but let's just give her, these guys a round of applause because they're so nervous about their testimonies, but they're so great. Hey, so let's just give them that confidence to share this morning. Whatever that was, thank you. <laughs> Go for it. My name's Ashley, and I'm from a little um, town up in the northeast of Scotland. My name is Ashley. I come out of a little town in the northeast of Scotland. And that's the promised land. And that is now a map below the promised the land. <laughs> um, now, on April 2002, 17 years ago, I entered. Hope House in Teen in, Challenge uh, down in Wales. 2002, 17 years later, ben ik Hope House binnengegaan in uh, in Wales. And oh my goodness, did it change my life? And <laughs> so what have that my life changed? I entered it 21, broken, desperate. Oh, ik was traumatized. 21 years, I came in. I was wanhopig, getraumatiseerd. And the, the 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 woman in Hope House just got round about me and just nurtured me back to life. And the vrouwen van Hope House zijn echt om mij heen gestaan en hebben mij weer uh, zorg gegeven om terug te komen in het leven. And in April in 2002, I gave my heart to Jesus, and that was the best decision I had ever made. In april 2002 heb ik mijn hart aan de Heer gegeven en het beste besluit dat ik ooit had kunnen nemen. Life's absolutely amazing. Het leven is prachtig. Absolutely amazing. Prachtig. And I'm humbled to be standing here as, as more humbled when you hear the heritage that we've come from. Het maakt mij zo nederig om hier te zijn als je hoort het erfgoed waar wij uit voort zijn gekomen. The John Macy and I Macy that was from my time th- those years ago. De the leiders die uit mijn tijd waren zoveel jaar geleden. That poured hope and life into our Lives. Die hoop en leven in ons levens hebben uitgestort. Such a privilege to be part of the ministry of Teen Challenge. Such a privilege. Het is zo'n voorrecht om deel te zijn van de bediening van Teen Challenge. But in 2004, I met my husband. In 2004 heb ik mijn man ontmoet. And he also is one of two brothers that did the Teen Challenge program in Wales. Hij is ook een van twee uh, broers die uh, het programma zijn doorlopen in Wales. And we got married. We zijn oh getrouwd. my goodness. <laughs> Oh my goodness. Oh jee. <laughs> and life has never been the same. <laughs> and het leven is nooit meer hetzelfde geweest. But I have two beautiful kids. Ik heb twee prachtige kinderen. And I prayed so hard for those kids because the doctor had told me that it was impossible for me to have my kids. And ik heb zo hard om voor die kinderen gebeden want ik ben door de artsen verteld dat het onmogelijk zou zijn om kinderen te krijgen. And I have a daughter that's 14 and I have a son that's 11. Maar ik heb een dochter die 14 is en een zoon die 11 is. And they just love the love the Lord. Ze houden van de Heer. They love church. Ze houden van de gemeente. They love the work. <laughs> Ze houden van het werk. They've been involved in the work since my little daughter has been involved in the work since she was months. <laughs> Mijn dochter is al toen ze maar een paar maanden oud was is al betrokken geweest bij het werk. And it's just been absolutely amazing to see what God has done in our lives. And it's so prachtig geweest om te zien wat God in ons leven gedaan but heeft. It could never have happened with the, the good people that was put across our paths. And that n- was nooit me- mogelijk geweest zonder die fantastische mensen die ons op ons pad zijn gekomen. For the people that believed in me when I really didn't believe in myself. For the mensen die geloof hadden in mij toen ik zelf geen geloof in mezelf had. And I hope and pray that one day that someone can stand here and say about myself. And I hope and bid that ooit iemand hetzelfde mag zeggen van mij. Because I now have the privilege, an absolute honor and privilege, of working in a, a wee centre up in Scotland. And I have now, because I have now the privilege to work in a very small centre in uh, Scotland uh, to work. Called Benaya. It heet Benaya. And it's a centre for women and kids. It's a centre for uh, vrouwen and hun uh, kinderen. And we have the privilege of seeing mums come in. And we have the voorrecht. Ik heb um, vrouwen, um, um, moeders binnen zien komen. With their children. Met hun kinderen. And being nurtured and restored back to life. And that we weer het leven, hun zorg kunnen hebben gegeven dat ze weer tot leven komen. And it's all because of Jesus. And it comes allemaal door Jezus. It's all because of Him. Allemaal door Him. For the hope that He gives us. The hope that He ons geeft. And the life that He gives us. And het leven dat Hij ons geeft. We couldn't do this without Him. We zouden het zonder Hem niet kunnen. And we just encourage you guys to keep praying. And we bemoedigen jullie, willen jullie aanmoedigen om te blijven bidden. To keep believing for us. To blijven geloven voor ons. To keep believing for the addicts and the alcoholic to and the desperate. To blijven geloven voor diegenen die verslaafd zijn en uh, die onwanhopig zijn. Because it's such an amazing work, and such an amazing work. Want het is een prachtig werk. 
So I hope you've been encouraged dus and blessed. Dus ik hoop dat u benoe- bemoedigd bent en gezegend. How good is God? Hoe goed is de Heer wel niet? We just love him, don't we? We houden van uh, hem. Thank you. Over the last 30 years, I've had some tremendous highlights. One of the highlights of my life, well, I got married to Anne. We had a, we've got a wonderful son called Samuel. I've, I've met royalty, the Queen, Prince Philip, Princess Diana. I've met the Queen of Swaziland. I've got a diploma, diploma in youth and community work. I've got a, de- a degree. I've been involved in education, going in schools, doing drugs education all over South Wales. I've worked with local authorities. I've been employed by South Wales Police. I've worked in prisons. I've been up and down the United Kingdom. Republic, been in the Republic of Ireland, Northern Ireland, preaching. All these things I have done. And yet I graduated from Teen Challenge in 1984. My name's Joanne. I came into Teen Challenge in October 2012. I completed the programme and since then I have moved home, I have got my children living back with me, I no longer take drugs, I no longer depend on drugs just to get up in the morning. I've started an adult nursing degree, which I qualify in October, I'll be a qualified nurse. Um, Before Teen Challenge, um, I was addicted to drugs, I was lonely, I had very little friends, my family had given up on me, I'd lost my boys and I didn't have any hope that things would change. I thought I would probably die a drug addict. My name is Beverly. Um, I entered the Teen Challenge program in 2005 with a 17 year crack cocaine addiction. I've served over eight years in prison. I was very broken. Since leaving the program, um, I'm married. I've worked for social services. I went back home to be a mum to my two sons who are now, um, one's finished uni, one's in his last year at uni. Um, I'm now back at Hope House as a senior support worker and life's amazing. Hi, my name's Gethin. Um, I done a Teen Challenge programme back in 2013. Um, I was addicted to all sorts of drugs. I've been in and out of prison for 10 years. But since doing the Teen Challenge programme, I've become a support worker with Teen Challenge, I've become a qualified youth worker with Salvation Army. And at present, I'm working with the Ministry of Justice, working with offenders, with the probation service. I went into Hope House in 2007 and did, uh, completed the programme um, there. Following this, I always wanted to be a nurse, so I went back to college and then followed on to do a, a nursing degree at Swansea University. So I am now a, a qualified staff nurse. So my name is Tim Gregory. I came to the Teen Challenge programme in 2012. Now I'm married, uh, I'm a father, um, I've got a degree in theology and I'm currently working for Teen Challenge UK as a senior support worker. Across decades, Teen Challenge UK has had the privilege to see hundreds of men and women successfully complete the residential programme. Those men and women have gone on to be husbands and wives. They've been reunited with their families and they have formed new families. They are parents and role models. They've gone on to further education and they've studied up to PhD level. They're leading churches, planting churches and impacting communities. They've established new ministries and organisations and they're working for others. They're builders and tradesmen, business owners and executives. They're staff members and they're self-employed. They're school teachers and college tutors. They are healthcare professionals and working in law enforcement. They are artists and musicians, bus drivers and outreach workers. They're housing officers and support workers. They are people with hope 
and purpose and futures to look forward to. They were once addicts, but their story did not end there. I think they are kind of like shocked because I no longer look like a drug addict. I no longer behave like a drug addict. People don't expect drug addicts to change, do they, and become nurses. <laughs> Wow. Just one word first before I can get my emotions back. If anybody can help with the Belarus translation, please. Uh, als er iemand is die kan uh, helpen met de vertaling naar het uh, uh, Rus Rus Russisch. Belarus. Belarus. Is there a guy? Good morning. Good morning. Absolutely. Fantastic to be with you all. So fantastic on by you to sign. I'm so moved by the awesomeness of our God. Ik ben zo geraakt door de overweldigende God. My name is Fiona. Mijn naam is Fiona. And I want to thank personally all those that were on the panel yesterday. En ik wil heel persoonlijk iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de panel gisteren. And all those who Pioneered not just Teen Challenge in Europe, and all diegenen die pionieren zijn geweest, niet alleen maar voor Teen Challenge in Europa, in the UK, maar ook in specifiek in uh, Engeland. Because not only are you helping people who coming from addiction, want u helpt niet alleen maar de mensen om uit verslaving te komen. You also help somebody like me. U heeft ook iemand geholpen, zoals ik, finding their purpose om mijn in their doel. calling. In Christ Jesus. In mijn doel te vinden in mijn roeping van yeah. door Jezus Christus. So I thank God for Teen Challenge. Dus ik dank de Heer voor Teen Challenge. And the heroes of faith in Teen Challenge. En de helden uit van het geloof die uh, And I married a graduate. Sorry. I married a graduate. Oh, ik ben getrouwd met iemand die door het programma is doorlopen. Door, door That's another book. Een ander verhaal. <laughs> okay. A wonderful man of God who became a director of Teen Challenge UK. Een fantastische man van de Heer die uh, de directeur van Teen Challenge UK is geworden. And so I am thankful to all you pioneers of Teen Challenge Europe and Teen Challenge UK. I dus, am so grateful. Dus ik ben zo ontzettend dankbaar voor, voor alle pionieren. And 23 years ago. 23 jaar geleden I had the privilege of being involved in setting up our women's center. Had ik het voorrecht om deel te mogen maken van het team die het vrouwencentrum is gestart. Called Hope House. Uh, die de vrouwencentrum Hope House. And we've Hope House has helped hundreds and hundreds of women. Hope House heeft honderden en honderden vrouwen geholpen over de jaren. Coming out of addiction. Vrouwen die uit verslaving zijn gekomen. And so I want to just introduce you to just a few this morning. En ik wil een aantal daarvan aan jullie voorstellen vanochtend. Who want to say thank you? Een aantal die ook dank je wel willen zeggen. Ashley gave her story. Ashley heeft haar verhaal verteld. And when Ashley went back up to her hometown. En toen Ashley terug naar huis ging. This is the ripple effect of Teen Challenge. Zo gaat dat steeds verder dat uh, effect She van Teen Challenge. another lady. Zij heeft weer iemand anders geholpen. She met a young girl 21 years of age. Zij heeft een jonge dame ontmoet 21 jaar oud. Absolutely desperate and broken. Totaal wanhopig en gebroken. And so I'm going to ask Julie to come and share why she is so thankful to Teen Challenge Europe and UK. Dus ik wil Julie vragen om te komen en te delen waarom zij zo dankbaar is voor Teen Challenge. Hello, my name is Julie. Hello, ik ben Julie. And I am very overwhelmed and thankful this morning. Ik ben zo overweldigd en dankbaar vanochtend. Um, I am without the ministry of Teen Challenge, I would be dead. Zonder de bediening van Teen Challenge zou ik inmiddels dood zijn. Um, as Fiona says, Ashley um, interviewed me for the program. Zoals uh, Fiona heeft verteld, Ashley heeft mij uh, een interview afgenomen voor mij om deel te nemen aan het programma. 14 years ago. 14 jaar geleden was dat. I had no hope. Ik had geen hoop. No purpose. Geen doel. No, um, I never thought I could change. Had geen idee dat ik zou kunnen veranderen. And Ashley shared with me 
um, the hope that she received through her time in Teen Challenge. And Ashley heeft met mij gedeeld de hoop die zij heeft gekregen door haar tijd bij Teen Challenge. And then I went onto the program in 2005. Dus 2005 ben ik gestart in het programma. Um, broken, gebroken, angry, boos, um, hurt, uh, uh, very uh, angry, verwond, <laughs> heel <Very> boos. <laughs> Um, but God did an amazing work in my life. Yeah. Maar God heeft een fantastisch werk And in mijn leven gedaan. Changed me from the inside out. En heeft mij van binnenuit veranderd. And then I had a, a desire to, to serve him. En ik had een verlangen om hem te dienen. And then to share hope with people that I met. En hoop te delen met de mensen die ik ging ontmoeten. And God uses my story and, and the things that I went through. En God gebruikt mijn verhaal en dat wat ik doorgemaakt heb. To help other women. Om andere vrouwen weer te helpen. Um, I worked in Teen Challenge in Wales for um, many years. Ik heb een aantal veel jaren in Teen Challenge in Wales gewerkt. And then I went back to my hometown um, and I work in Benaya where Ashley works. En nu ben ik teruggegaan naar mijn uh, eigen stad en werk in Benaya net zoals Ashley. And um, I met my husband who is a graduate of the program. Ik ben ook mijn man ontmoet die ook het programma is doorlopen. There's a theme, is there? There's, There's a, a theme. theme here, eh, jongens. <laughs> Um, and his his brother also is a graduate of the program. En zijn broer is ook uh, deel, uh, heeft ook het programma doorlopen. And we serve God together in our hometown. Samen dienen we de Heer in ons thuisstad. Sharing hope with other people. Wij delen hoop met anderen. And I'm so thankful to everyone of you because without you guys we wouldn't be where we are and we wouldn't be able to share our hope with them. En ik ben zo dankbaar voor ieder van jullie. Want zonder jullie waren wij niet geweest waar wij nu zijn. En waren wij ook niet in staat geweest om hoop te delen met anderen. So thank you. Dank jullie. God bless. So while Julie worked in Hope House. En terwijl Julie aan het werk was in Hope House. There was another young girl. Is er een andere jonge dame geweest. And came for an interview. Die kwam ook in voor op een intake. And after, on her way back from the interview, en toen ze weg, uh, terugging van het in, intake vandaan, she had recognized had ze herkend something that was different in Hope House. Dat er iets anders was in Hope House. And the lady explained to her it was Jesus, the presence of Jesus. En er werd haar uitgelegd presence. dat is Jezus, dat is so Jezus aanwezigheid. So she gave her life to the Lord on her journey back from her interview before she ever came into Teen Challenge. En ze heeft haar hart aan de Heer gegeven toen ze onderweg naar huis was voordat ze überhaupt het programma gestart was. So Michaela is going to come and say why she's so grateful dus for Ni Teen Challenge and Michaela the heritage. Michaela komt en deelt waarom zij zo dankbaar is. Ik ben lang genoeg, ik kan hier wel even staan. Ja, so my name is Michaela. Um, I'm 33 and I'm from uh, Birmingham originally in England. Mijn naam is Michaela, ik ben 33 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Birmingham. Ja, so um, I would say it was about 10 years ago. Uh, so 2008, um, I went for an interview as Fiona said. Zo'n so 10 jaar geleden, 2008, ging ik voor een intake gesprek uh, zoals Fiona heeft gedeeld. Uh, to Hope House. By Hope House. And during my interview, um, one of the staff, Julie Mori. <laughs> and <laughs> tijdens die intake, een van de staffleden, Julie Mori, spoke about Jesus. Vertelde over Jezus. In such a way that I decided I needed to know who this Jesus was. Op zo'n manier dat ik besloot, ik moet weten wie die Jezus is. So I entered the program. Dus ik ben gestart uh, met het programma. And my life changed. <laughs> En mijn leven is veranderd. And I'm just grateful for all the staff members that uh, spoke truth to me. En ik ben zo dankbaar voor alle stafleden die waarheid tot mij gesproken hebben. Um, and I'm grateful after yesterday's meeting, especially of all the people that even came before. En vooral na de bijeenkomst van gisteren ben ik nog dankbaarder voor al die mensen die hun voor zijn gegaan. Because without being introduced to Jesus. My life would be a mess. Want als ik nooit Jezus had leren kennen, was mijn leven een puinhoop geweest. I'm now over ten years uh, drug free from Ik ben heroin tien jaar schoon pain. van drugs. Yeah. And I'm currently <laughs> and I'm currently doing my honors degree in counseling and addiction studies. En ik doe nu een masters in uh, pastoraat en uh, verslavingszorg. So I just want to say thank you to Teen Challenge UK for the opportunity. Dus dankjewel aan Teen Challenge UK voor die mogelijkheid. En so we, we wrap up the thank yous. 
Can, can I have I Jackie and Kelly for two seconds just to say one word of thank you? Noch een laatste paar, Jackie en Kelly. One Eén word. Woordje. Why are you so thankful, Jackie? Waarom je zo so dankbaar bent? I just want to say thank you, and I'm so thankful because. Ik ben zo dankbaar, want. I've got my children back. Ik heb mijn kinderen terug. So I wouldn't have had my children. It wouldn't have been possible without the Ministry of Teen Challenge and the people that sat up on the panel yesterday. Het was zonder de mensen van zonder Teen Challenge en de mensen die hier gisteren zaten, had ik mijn kinderen niet gehad. That pioneered the work and Teen Challenge UK. Degene so die I dat gestart say, thank you. Dus dank jullie wel. Hi, um, I just want to thank Teen Challenge for pouring into me, because before I came into Teen Challenge, no other centre would take me. I was living a really chaotic life, back and forth prison. Um, and my probation officer helped me get into to Hope House and I went into Hope House and after a week I knew it was either this or no other way I was either going to die an addict or be free and I give my life to Jesus and today I stand here and I am so so grateful for the bottom of my heart for life and um, I yeah, um, so before I oh, joined so Teen well. Challenge, voordat ik bij Teen Challenge kwam, wilde nie, kon ik geen enkel centrum aangenomen worden. Mijn leven was zo chaotisch. En binnen ik een week dat ik binnen Teen Challenge aangenomen werd, wist ik of Jezus of ik ga dood sterven als uh, verslaafde. So, so now I'd like to just call up Debbie Swandel, uh, who's going to... Talk Debbie to you about what she does. Yes. Gaat vertellen over wat zij doet. Do you want? Oh, okay. <laughs> well, my name is Debbie, and um, I feel very blessed to be here. Mijn naam is Debbie. Ik voel me ontzettend gezegend dat ik hier mag zijn. I'm very thankful to be celebrating 50 years. Ik ben heel dankbaar dat ik 50 jaar mag vieren. Um, of, of the faithfulness of, of these leaders. 50 jaar van trouw door deze leiders. These pioneers. Deze pionieren. Because 50 years ago. Want 50 jaar geleden. I was born in the promised land, Northern Ireland. Werd ik geboren in het beloofde land van Noord-Ierland. The year the trouble started in de, Northern Ireland. De jaar dat de moeilijkheden ook begonnen in Noord-Ierland. And um, today, vandaag, I want to thank Phil Hills. Wil ik Phil Hills bedanken for taking the initiative. Dat hij het initiatief heeft genomen to send a team om een team te sturen into the darkest, most deprived cities in to, to, naar de donkerste en meest uh, verwaarloosde steden of the UK. van Engeland. And I lead that team. Ik leid dat team. Vier jaar geleden, ik wist dat God mij riep, maar ik wist niet waartoe. So I'm so thankful that I got that call from Phil Hills. Maar ik ben zo dankbaar dat Phil mij gebeld heeft. Because now I go into these cities with a team of um, guys that um, did the program. Want ik ga nu deze steden binnen met een team van uh, mannen die het programma zijn doorlopen. Uh, one of the guys who's gone to the next city. Een van de heren is naar de volgende stad gegaan. Which is Bristol, the cocaine capital of Europe. Bristol, de cocaïne hoofdstad van Europa. Was a guy we met on the streets. We hebben hem ooit ontmoet op straat. In the first city we were, we went into. In de eerste stad die we binnengingen. I just praise God for that. We prijzen de Heer daarvoor. Totally transformed life. Geheel veranderd leven. Another guy. Iemand anders. Um, that we met in that first city. Die we ook hebben ontmoet in die eerste stad. Is here this morning. Is hier vanochtend. Works for one of our rehab centers. Werkt voor een zo, van onze verzorgings uh, of rehab center. And he's here to tell his story. And he is here om zijn verhaal te delen. Alan Dean. Alan Dean. But I just want to say. Maar ik wil eerst nog even zeggen. That he who calls you is faithful. Dat hij die je roept getrouw is. And he also will do it. And hij zal het volbrengen. So I'll hand you over to Alan. Dus ik geef Thank het woord you. even door aan Alan. Good morning. Goedemorgen. Uh, following the theme, I also feel very, very privileged to stand here and share with you this morning about what God's done in my life and what he's continuing to do in my life. Um, ik blijf in het thema dat ik ook ontzettend overweldigd en dankbaar ben dat ik hier mag delen over wat God gedaan heeft in mijn leven en wat hij ook blijft blijvend doet. I made an absolute mess of my life in my own strength. Ik heb in mijn uit mijn eigen kracht alleen maar een puinhoop van het leven kunnen maken. Um, 
when I met Debbie and the rest of the outreach team in Middlesbrough. Toen ik Debbie en de rest van het evangelisatieteam in Middlesbrough heb uh, ontmoet, I was at death's door. stond ik aan de, aan de poort van de dood. This lady pursued me. Deze dame heeft mij achtervolgd. She used to bang on my door. <laughs> Sloeg op de deur. <laughs> um, I entered the Teen Challenge program in October 2016. Ik ben gestart met het uh, programma in 2016. Jesus met me where I was at. En Jezus heeft mij daar gevonden waar ik was. Transformed my life. Mijn leven veranderd. Changed me from the inside out. Mij veranderd van binnenuit. The first time he spoke to me was through his word. De eerste keer dat hij tot mij sprak was het door zijn woord. Psalm 68 verse 20 says. So, op Psalm 26 vers 28 staat. Our God is a God who saves. Onze God is een God die redt. From the sovereign Lord comes escape from death. Van de, uh, uh, van de soevereine Heer komt, uh, 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 zijn wij niet meer, uh, gaan wij niet meer dood. From that moment on, I knew that I owed my time on this earth to serve God. En vanaf dat moment wist ik dat mijn tijd hier op aarde ik de Heer wilde dienen. To reach out to broken people. Om uh, b- mensen die gebroken zijn te bereiken. God has placed me in a position in the Teen Challenge ministry. God heeft mij geplaatst op in een Teen Challenge bediening. Where I can share the love of Jesus on a daily basis. Waar ik iedere dag de liefde van Jezus kan delen. I've got my family back. Ik heb mijn gezin terug. I've got my health back. Ik ben weer gezond. I've got a future to look forward to. En ik heb een toekomst ernaar uit te zien. Praise God. Prijs de Heer. Amen. Amen. None of what you've heard this morning would have been possible had it not been for those pioneers who sat here yesterday. Niets van wat jullie vanochtend gehoord hebben was mogelijk geweest als we die mensen die hebben gepioneerd die hier gisteren zaten er niet waren geweest. And we just want to remind ourselves what we're celebrating. En wij willen onszelf even aan helpen herinneren wat we nou precies vieren. It's 50 years of transforming lives. 50 jaar van veranderde levens. That changed families. Veranderde gezinnen. That changed futures. Veranderde toekomsten. That started ministries. Mensen die bedieningen zijn gestart. And so I want to just share a challenge with you from that. Dus ik wil daar ook een uitdaging da- daging uit delen met jullie. From a verse in Hebrews 13. Verse 7. In Hebreeën hoofdstuk 13 vers 7. It says remember your leaders. Staat er denk aan uw voorgangers. Who spoke the word of God to you. Die het woord van God tot u gesproken hebben. Consider the outcome of their lives. Kijk naar hoe hun leven is verlopen wat daaruit is gekomen. And imitate their faith. En imiteer hun geloof. These past two days we've been remembering the leaders who spoke the word of God to us. Deze afgelopen twee dagen hebben wij na- gedacht over de um, leiders die het Gods woord tot ons gesproken hebben. Focusing on Howard and Pat. Nadenken over Howard and Pat. And Al and his wife. Al en zijn vrouw. Jan and Misa. Jan en Mies. And uh, Clive and Mary. Clive and Mary has been entirely deliberate on our part. En het is echt ook zo bedoeld vanuit onze kant. Because we're meant to remember the leaders who spoke the word of God to us. Want wij moeten na moeten degene die het woord van God tot ons gesproken hebben in herinnering houden. It's right that we remember what they did. Het is goed dat wij onthouden wat zij gedaan hebben. It's right that we reflect on it. Het is goed dat we daarover reflecteren. But we're also to consider. Maar wij moeten ook nadenken. The outcome of their way of life. De, wat, waar hun leven in geresulteerd heeft. Yesterday morning when they sat in the panel. Gisterochtend toen ze in de panel zaten. You had a small picture of their lives. Heeft u een heel klein inkijkje gekregen, gekregen in hun leven. In their 80s. In and hun, in their 70s. In hun 80 en 70 jaren. Not a bitter bone in their bodies. Zit er geen bittere bot in hun leven. 
Not cynical. Ze zijn niet cynisch geworden. Not sorry. Ze hebben, ze hebben geen spijt. Not filled with disappointment. Niet gevuld met teleurstelling. They're still going. Ze gaan nog. In their 70s and their 80s, they're still pursuing the purpose of God. Ze zijn 70 en 80 jaar en zij gaan nog steeds door om Gods wil je na te jagen. Have they had disappointments? Hebben ze teleurstelling gekend? Loads of them. Zat. Have they been let down? Zijn ze teleurgesteld geweest? Of course they have. Zeker weten. Have they felt betrayed? Hebben ze zich verraden gevoeld? Yes, they did. Absoluut. But consider the outcome of their way of life. Maar kijk naar waar hun leven in geresulteerd heeft. I've been in Christian leadership for 37 years. Ik ben al 70 da- jaar, jaar dien ik als christelijke leider. I've considered the outcome of the life of leaders. En ik heb gekeken naar het resultaat van de levens van leiders. Who let disappointment make them bitter? Die hebben toegestaan dat zij bitter werden door de teleurstelling. Who've got frustrated and cynical. Die gefrustreerd en cynisch zijn geworden. Who've stopped going after God with a passion. Die zijn gestopt om God achterna te jagen vol passie. So to watch four couples. Dus om te zien hoe vier echtparen. Who started the ministry of Teen Challenge. Die hun uh, bediening van die de bediening van Teen Challenge zijn gestart. So full of passion for God. Zo so vol passie voor God. I want to consider that. Daar wil ik wel voor nadenken. This has been one of the most privileging conferences I've ever been in. Is een van de meest bevoorrechte conferenties waar ik ooit ben geweest. Simply because of the opportunity to consider their lives. Eenvoudig weg om na te kunnen denken en reflecteren op hun levens. But Hebrews 13:7 doesn't just ask us to remember. And consider. Maar in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 7 gaat het niet alleen maar ons te aan herinneren en daarover nadenken. It says we have to imitate their faith. Wij moeten het nadoen, hun geloof. There's lots of things that leaders are copied for. Er zijn heel veel dingen waar die we nadoen bij leiders. People copy. The mannerisms of leaders. We kopiëren de manier waarop ze zich, waarop ze zich gedragen. Their dress style. De manier waarop ze zich kleden. Their voices. De manier hun stemgebruik. Their way of communicating. De manier waarop ze communiceren. We're not asked by the scripture to copy any of that. Maar het woord vraagt niet dat wij die dingen gaan imiteren. We are asked to imitate. Faith. Maar we worden wel gevraagd om hun geloof na te doen en te imiteren. The reason Teen Challenge has grown so much over 50 years. De reden dat Teen Challenge zo gegroeid is in de afgelopen 50 jaar. Is because we had an incredible example of faith. Omdat wij een geweldig voorbeeld van geloof hebben gekregen. On just four occasions. Er zijn maar vier momenten geweest. I've heard Howard Fultz speak. Waarop ik Howard Fultz heb horen spreken. He's on every one of those four occasions. Op ieder van die vier momenten. He spoke about faith. Heeft hij gesproken over geloof? And strategic planning. En strategische planning. I want to follow Howard. En ik wil Howard volgen. That's a faith that's worth imitating. Dat is een geloof die de moeite waard is om na te doen. I've heard lots of stories about Howard. Ik heb heel veel verhalen over Howard gehoord. And every one of them has led me to believe he's a man of prayer. En ieder daarvan leid, doet mij geloven dat hij een man van gebed is. Those of you who worked in team with him. Diegenen die met hem gewerkt hebben in het team. Talk about how he, you saw him on his knees. Spreken over hoe jullie hebben gezien dat hij op zijn knieën was. But it's a prayer life that's produced something. Maar het is een gebedsleven waar iets uit voortgekomen is. Because he heard from God when he prayed. Want hij hoorde van God toen hij ging bidden. And his faith came and did something. En zijn geloof heeft iets teweeggebracht. 
37 years of Christian leadership. 37 jaar als christelijk leider. I've met lots of people who use prayer as an excuse. Heb ik heel veel mensen ontmoet die gebed gebruiken als excuus. For not doing anything. Om niks te doen. What I hear from Howard Fultz. En wat ik, maar wat ik hoor van Howard. Is he uses prayer to hear God. Is dat hij gebed gebruikt om van God te horen. And then to come out and do what God has said. En vervolgens ook te gaan doen wat God heeft gezegd. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Denk aan uw leiders die het woord van God tot u gesproken hebben. Consider the outcome of their way of life. Reflecteer op wat hun leven in geresulteerd heeft. And imitate their faith. En imiteer hun geloof. It's our generation now. Onze generatie is nu aan de beurt. We're it. <laughs> Wij. We're it. Wij. I think of the beginning of Hebrews 12. Ik denk terug aan het begin van Hebreeën hoofdstuk 12. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Nu we omgeven zijn door zo'n geweldige uh, groep getuigen. Let us throw off everything that hinders. Laat ons alles afleggen wat ons tegenhoudt. And the sin that so easily besets us. En de zonde die zo makkelijk ons vastgrijpt. And run with perseverance. En met doorzettingsvermogen rennen. The race marked out for us. De wedloop die voor ons is uitgezet. The four couples we heard from yesterday. De vier echtparen die we, waar we gisteren van gehoord hebben. The scores who've gone before us on that video. De vele tientallen die ons voor zijn gegaan op het filmpje. They have passed a baton to us. Zij hebben het stokje aan ons overgedragen. Now we have to demonstrate faith. En nu moeten wij geloof laten tonen. You have to demonstrate faith. U moet geloof hebben. Let me ask you to consider this. Denk hier eens even over na. Faith is the substance of things hoped for. Geloof is hetgene uh, uh, de essentie van waar we op hopen. Are you still hoping for something more? Hoopt u nog op meer? Did you wake up this morning hoping for something better? Bent u wakker geworden vanochtend dat u hoopt op iets mooiers? You see, faith can't work without hope. Want geloof kan niet werken zonder hoop. Faith is the substance. Geloof is de, de drijfkracht. Of what we hope for. Van dat waar wij voor hopen. Sometimes disappointments, tiredness. Soms zijn er teleurstellingen of vermoeidheid. Stop us from hoping anymore. Die houden ons tegen om nog meer hoop te hopen. We don't want to be disappointed again. We willen niet nog een keer teleurgesteld worden. We don't want to be knocked down again. We willen niet nog een keer te neergeslagen worden. We don't want to be unappreciated. We willen niet meer ondergewaardeerd worden. But faith means you have to hope for something more. Maar geloof betekent dat je moet hopen op meer. What are you hoping for? Waar hoopt u voor? What's the faith that you're going to demonstrate? Wat is het geloof dat jij gaat najagen? In terms of an example that we've been given. Het voorbeeld dat ons gegeven is. At 80 years of age. 80 jaar oud. Howard Fultz. Heeft Howard Fultz. Is hoping to connect. 3500 unreached people groups. De hoop om 3500 volken die nog niet door bereikt zijn. With churches and Christians who take up their cause. Te bereiken met kerken en christenen die hun dat gaat vertellen. Wow. Wow. 
That's more than some people do in a whole lifetime. Dat is nog veel meer dan menig me één doet in een heel leven. And he wants to see that done in the next five years. En daar heeft hij vijf jaar de tijd voor. He's given us an example to copy. Hij geeft ons een voorbeeld om na te doen. It's not a little example. Het is geen klein voorbeeld. At 50 years of age. 50 jaar oud. Clive and Mary. Zijn Clive and Mary. Left for another continent. Naar een ander continent gegaan. With almost nothing. Met bijna niks. To reach children who were hopeless. Om kinderen te bereiken die geen hoop kennen. 2000 children. 2000 kinderen. HIV positive. Met HIV positief. Only seven have lost their lives. Zeven zijn er maar gestorven. There's an example of faith. Dat is nou eens een voorbeeld van geloof. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Denk aan uw leiders die het woord van God tot u gesproken hebben. Consider the outcome of their way of life. Denk na over hoe waar hun leven in geresulteerd heeft. And imitate their faith. En imiteer hun geloof. The greatest tribute we can pay to those four couples. Het grootste eer dat wij kunnen geven aan deze vier echtparen. Is not with the words that we use to honor them. Zit niet in de woorden die we tot ze spreken. Not in our expressions of thanks. Niet in hoe wij onze dankzegging uitdrukken. It's in copying their faith. Het is in het kopiëren van hun geloof. It's in saying you showed me how to live for God. Het is zeggen u heeft mij gezien hoe ik voor God moet leven. My ministry might be completely different than yours. Mijn bediening is misschien totaal anders. I don't have to dig the wells you've dug. Ik hoef niet de putten gegraven die u gegraven heeft. I don't have to use the methods you use. Ik hoef de methodes niet te gebruiken die u heeft gebruikt. I don't have to do it the way you did it. Ik hoef het niet te doen zoals u het gedaan heeft. But I do have to copy your faith. Maar ik moet wel uw geloof nadoen. And that's the challenge that rests on you and I. En dat is de uitdaging waar wij nu voor staan. Because the baton's in our hand. Want het stokje zit bij ons. And I want to help you with to understand that responsibility. En ik wil jullie helpen om die verantwoordelijkheid te begrijpen. At the beginning of our service. Aan het begin van de dienst. Philip from Austria was standing here. Philip vanuit Oostenrijk die stond hier. Who's going to give him a model of faith? Wie gaat hem een model van geloof geven? Een model van geloof voor hem zijn. He won't get it from Howard Fultz. Komt niet van Howard Fultz. He won't get it from Jan Berensi. Komt niet van Jan Barense. Jeremiah Kokenberg's here. Jeremiah Kokenberg is here. Who's going to give him an example of faith to follow? Wie gaat hem een, een, dienen als voorbeeld van geloof voor hem? You see, somebody's given it to us. Iemand heeft het aan ons gegeven. I'm privileged to be in a room with giants. Ik ben bevoorrecht om in een kamer met reuzen te staan. I'm staggered to have the opportunity to be here. Ik vind het geweldig om de kans te hebben om hier te zijn. But when I go away, maar als ik hier wegga, some people are going to look at me. Gaan sommige mensen naar mij kijken. And expect me to give them an example of faith. En verwachten dat ik hun het voorbeeld van geloof geef die zij kunnen volgen. What am I going to believe God for? En waar ga ik God voor geloven? What breakthrough and pioneering ministry will I be pursuing? Welke doorbraak in het pionieren van een nieuwe bediening ga ik realiseren? What unreached people group will I be pursuing? Wat voor onbereikt volk ga ik naja, achterna jagen? What's clear from Hebrews 13, 7? Wat heel duidelijk wordt uit Hebreeën hoofdstuk, uh, hoofdstuk 13 vers 7. Is I wasn't asked to manage the ministry that was passed on to me. Dat ik niet ben gevraagd om de bediening die aan mij gegeven is uh, te managen. Howard and Pat. Howard and Pat. Didn't hand something over to be managed. Hebben niet iets overgedragen zodat het kunnen managen. They handed it over so we could copy their faith. Ze hebben het aan ons overgedragen zodat wij hun geloof kunnen imiteren. 
And I know in all sorts of situations and nations represented here. En ik weet in allerlei situaties en alle, uit allerlei landen die hier vertegenwoordigd zijn. You are pursuing God in faith. U jaagt God na in geloof. And I want to say keep going. En ik wil zeggen ga ermee door. Don't let disappointment. Laat teleurstelling. Don't let obstacles or opposition. Of hindernissen of tegenstand. Don't let the frustration of failure. Sta niet toe dat de frustratie van het falen. Stop you from standing in faith. Je tegenhouden om te staan in geloof. Because wouldn't it be fabulous? Want zou het niet fantastisch zijn? If when we're in our 70s and 80s. Als wij zo meteen 70 jaar of 80 jaar zijn. We're still stretching out to pursue. Dat wij ook nog steeds najagen. If we don't. En als wij dat niet doen. We will fail the generation that's following us. Falen wij voor de generaties die ons na ons komen. This isn't just about reaching people in lost cities today. Dit gaat niet alleen maar over mensen in verloren steden bereiken vandaag. There is a generation growing up within the church. Er is een generatie die groot wordt binnen de kerk. And they're looking at your life and mine. En zij kijken naar uw leven en naar die van mij. And they're looking for an example of faith. En zij zoeken naar een voorbeeld van geloof die ze na kunnen doen. I pray we will give them one that's worthy of them. En ik bid dat wij eentje mogen geven die hen waardig is. It's an amazing privilege to be here. Het is een ontzettend voorrecht om hier te zijn. Celebrating this birthday. Dat we dit feestje mogen vieren. Celebrating the faithfulness of God. Dat wij Gods trouw mogen vieren. And the faith of men and women of God. En de trouw van mannen en vrouwen van God. It's an honor to remember you guys. It's an eer om jullie aan jullie in herinnering te roepen. To consider the outcome of your way of life. Om na te denken over waar jullie leven in geresulteerd heeft. Utterly humbled by it. Wordt het echt heel nederig van. But I am massively challenged. Maar ik word ook onwijs uitgedaagd. Because I'm meant to copy your faith. Want het is de bedoeling dat ik uw geloof ga kopiëren. You're meant to copy their faith. U is de bedoeling dat u ook hen ve- geloof naja. Uh, And there's a generation coming behind. Want er komt een generatie achter ons aan. And they're looking for an example of faith. Want en zij zoeken naar een voorbeeld van geloof. That's worthy of following. Die waard is om te volgen. I pray God we will give it to them. En ik bid dat we hen dat mogen geven. Amen. Amen. Now I am meant to hand over to the most exciting announcer anywhere, Adrian, uh, who's going to come and bring us some announcements. So. En ik de bedoeling dat ik over ga dragen aan de meest geweldige presentator die we kennen. She's coming. Adrian She's is running. on her way. Wat kunnen we zeggen? It's a privilege. Sorry. It's a privilege to stand here with you Phil and and all where the TCUK people. Everybody stand up from TCUK. Alle TCUK mensen gaan staan. Yeah. Look at these group. And and so many of them are from a drug background. Hallelujah. This en zoveel mensen komen uit de gebroken so achtergrond. Now, Halleluja. Now we're going to celebrate your party a little bit. <laughs> en nu gaan wij uw feestje vieren. And we just want to give you this as a remembrance from all of us in Europe Team Challenge. En we uh, willen dit aan jullie geven als herinnering vanuit heel Team Challenge Europa. For 50 years Europa. of faithfulness in UK. Voor 50 jaar trouw in uh, so, Engeland. So uh, it says the same thing as the one yesterday. <laughs> <laughs> Staat hetzelfde op als die van gisteren. So I'll spare you that. Dus dat But ga ik niet voorlezen. Phil, God, God bless you all. God zegen. bless you all. God zegen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I, I'm just going to tell you what a mess you students, our former students, made of me this morning. Just 
hearing your testimonies. Wat ontzettend mooi is het geweest om jullie getuigenissen te horen vanochtend. What hope we have just listening to these stories. Wat een hoop komt er alleen maar voort als we alleen maar naar deze verhalen luisteren. That should challenge us all to just keep carrying this torch. Dat moet ons allemaal uitdragen om dat licht te blijven dragen. And all of us are a part of that. En wij zijn er allemaal maken er allemaal deel van uit. And you know Phil serves as the vice president of Global Teen Challenge. Phil is de vicevoorzitter van Global Teen Challenge. He's very actively involved with all of our the ongoings of the ministry and the partnership of Global with Teen Challenges around the world. Hij is heel betrokken met de bediening en ook allerlei bedieningen rond de wereld van Teen Challenge. And it's a joy to be here to celebrate this 50th anniversary of UK Teen Challenge. En het is echt een voorrecht om hier te zijn om dit te vieren het 50 jaar bestaan van Teen Challenge UK. And ours doesn't say the same thing yesterday because this is for the UK. And it staat bij ons niet precies hetzelfde op gisteren want deze is voor Engeland. The Netherlands or if he said the UK but Want we danken niet voor Nederland, we danken voor de UK. Congratulations on your 50th anniversary Teen Challenge United Kingdom. May God continue to bless you as we work together to put hope in reach of every addict. Amen. 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 God, God bless jullie you. God, you leave and bless 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 you. God, you